，赵孟俯，字子昂，好松学道人，水晶宫道人，卢波，浙江吴兴人，宋太祖赵匡胤十一世孙，世元，累官翰林学士承旨，荣禄大夫，族氏文敏。赵孟俯善诗文书画印，堪称全能艺术家；书法善篆、隶、真、行、草书，堪称全能书法家。与欧阳询、颜真卿、柳公权并称楷书四大家。魏明帝曹丕皇初三年，卷成王曹植从洛阳回归藩国。经过洛河，传说古帝王伏羲之女溺洛水而死，成为洛神，又称伏妃。有感于巫山神女的故事，曹植写了《洛神赋》。《洛神赋》写的词采华茂，雅苑缱绻，展现了曹植的八斗之才。曹植与伏妃的款款情致，有人说是为了纪念曹丕的妻子甄后。传说，甄后与曹植两情相悦。黄初二年，甄后失宠赐死。据说死时披发覆面，以糠塞口，极其凄惨。黄初三年，曹植到洛阳。真后的儿子太子曹睿陪同曹植吃饭，之后，曹丕将真事遗留的玉枕赠送曹植。曹植睹物思人，思绪万千，所以才有《洛神赋》的缠绵悱恻。其实，真后比曹植年长十岁，他们之间应该没有私情。曹植心情忧郁的直接原因。在于煮豆燃豆萁，曹丕对他的政治打击。千年一猜，终无定论。而《洛神赋》的文学价值，堪与屈原《九歌》媲美，以至于后来的文艺作品，往往直接把真后当成洛神。王献之曾经书写《洛神赋》。顾恺之曾经绘《洛神赋图》，都是艺术史上的经典。赵孟俯更是多次书写《洛神赋》，其中，元大德四年，赵孟俯四十六岁时，为圣意民书《洛神赋》，是传世最精彩的作品之一。在曹植的眼中，洛神翩若惊鸿，宛若游龙。浓纤德中，修短合度，柔情绰态，媚于语言。洛神的玉体每一寸都美，洛神的风姿无法用语言来表达。而赵孟俯笔下的《洛神赋》也唯美到极致。通篇看去，全卷秀丽规整，如晶晶美玉，单字欣赏，点画完备。结字妥帖，无一谢笔，正如洛神凌波微步，气若幽兰。大画家倪瓒毫不吝啬地赞扬：“赵荣禄书为本朝法书第一，此卷行书《洛神赋》，圆活求美。”倪瓒也提到了。赵孟俯行书《洛神赋》与王献之楷书《洛神赋》的关系，但他并没有用肯定的语气。实际上，王献之《洛神赋》的结构一般中宫紧收，而点画四面辐射；而赵孟俯行书《洛神赋》，或许题目和前三行稍微有些王献之遗意，之后则全是。赵体风格。赵孟俯的艺术主张，两个字可以概括，就是复古。他
他勤奋超人、前人书记，几乎全部深入研究过。而其取法的主线，则是早年学宋高宗赵构，之后学钟繇、二王，大字写碑学李邕。他的行书基础是《集王圣教序》，《面貌是《兰亭序》，可谓心无旁骛。在点画方面，日书万字的书写速度使其弱化了方折零层，增加了坚若削成式的温婉；在结构方面，或许借鉴了钟繇楷书，更加宽博松活，如云角。同时，赵孟俯是个大画家，对形式的敏感使他能解决一切结构问题。而把极难安排的字形也统一在宽博方正的框架内，妥妥帖帖，十分可人，如仿佛砚。元代书法家李悌在提拔另一个赵孟俯行书《洛神赋》时说：“盖以兰亭肥本韵万而出之者，可谓法眼独具。只要任意挑选几个《兰亭序》中的字。”比如蓝、山、士、左、右、之，不难看出赵孟俯对王羲之的亦步亦趋。可惜的是，在王羲之作品中，《兰亭序》本来就显得过于平正，少了点龙跳虎卧的生气，而赵孟俯把《兰亭序》进一步妥帖化，甚至温吞化了。当我们看到。秀、想这样的妥帖时，不免会产生一种委屈之感。如果说王羲之的书法是山林高士，任情自信，赵孟俯的书法则如面容姣好、举止有礼的学生。因为这种风格。结合宋朝宗室后裔，而在元朝官至一品的身世，赵孟俯不知挨过后人多少谩骂，也令人叹息。然而，艺术需要百花齐放，妥帖姿媚也是一种美。只要做到极致，也同样是经典。世界需要杀伐战斗，也需要急需温存。